দেখো আমরা হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিস্ট চ্যাপ্টার এর লাস্ট যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে ওই তোমার ইলেকট্রোডে সঞ্চিত ধাতুর বর বা সঞ্চিত ধাতুর বর বা এই রিলেটেড মানে মাইকেল প্যারাডের প্রথম সূত্র ভিত্তিক যে ম্যাথ গুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে করছিলাম বইয়ের সিকোয়েন্স অনুসারে তোমার হচ্ছে এই তড়িৎ বিশ্বাসের পরিবাহিতা যেটা আমরা এখনো পড়াইনি সেটা আগে আছে আর প্যারাডের প্রথম সূত্র তারপর ম্যাথ এগুলো পরে আছে আমি হচ্ছে আমার সিকোয়েন্সে আমি করে আমি সবসময় আগে প্যারাডের প্রথম সূত্র পড়াই এগুলো ম্যাথ পড়াই তারপর হচ্ছে আমি এই টপিকটা পড়াই হচ্ছে তড়িৎ বিশ্বাসের পরিবাহিতা ঠিক আছে তো এই যে আজকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে এই অর্থের লিস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সবচেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং বোর্ডে এগুলোর ম্যাথও আসে না এবং মানে খুব বেশি হইলে ধরো এটা একক আসতে পারে ছোট কোশ্চেন এম সি কিন্তু আসতে পারে বা কোশ্চেন কোশ্চেন করলে জ্ঞানমূলক আসতে পারে এরকম আর কি টুকটাক আসলেও আসতে পারে আর অ্যাডমিশনে রিসেন্টলি আসতেছে কয়েকটা এম সিকিউ এর আগে বই এটা দেওয়া ছিল কিনছেন তার থেকে আমি পিডিএফ বানাইছি এবং এটা আমরা হচ্ছে দেখা দেখা পড়াই দেবো কারণ এখানে অনেক সংজ্ঞা আছে অনেক কিছু আছে এগুলো এত কিছু লেখা লেখা পড়াই দেবো টাইম লাগবে আমি হচ্ছে বই পিডিএফ থেকে জিনিসটা পড়াই দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেখো এই এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি কিসের এই পার্টটা হচ্ছে তৈরি বিশ্বাসের পরিবাহিতা এখন এই জিনিস বুঝতে হলে আমাদের আগে আসলে ওই যে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ওদের সেম ক্রথে তিন বা নাইনটিন যে করছো তরতরিত ওইখানে হচ্ছে কি একটা জিনিস ছিল দেখো আমরা জানি যে হচ্ছে একটা পরিবাহের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহ বাদাম পেয়ে যে ধর্মটা আসতে বা ইলেকট্রন ফ্লো যে ধর্মের কারণে বাধা করতে হয় সেটাকে কি বলা হয় রোদ বলা ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে রোদ রোদ কিন্তু তোমার পরিবারের একটা ধর্ম ঠিক আছে এবং এই ধর্মটা কিসের তোমার হচ্ছে বাধানকারী ধর্ম যেই ধর্মের জন্য তুমি অনেক কারণে হইতে পারে তোমার হচ্ছে ভাইব্রেশন তোমার যে হচ্ছে তোমার ফ্রিকশন ঘটে হ্যাঁ সংঘর্ষ ঘটে পলিউশন ঘটে আরো অনেক কারণ আছে এগুলো আমাদের এত জানা দরকার নেই সেটা হচ্ছে যে সহস্থতা তৈরি প্রবাহ বাধানকারী যে ধর্মটা তোমাদের রোদ আর রোদের যে বিপরীত রাশি রোদের যে বিপরীত রাশি বা বিপরীত যে ধর্মটা আছে বাধাদানকারী ধর্মটা হচ্ছে রোদ আর তৈরি প্রবাহ কতটুক মানে কতটা ভালো হবে বা তোমার হচ্ছে কত বেশি পরিমাণে হবে সেই ধর্মটা হচ্ছে কিছুর উপরে পরিবাহিতের উপর ডিপেন্ড করে মানে কাইন্ড অফ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উৎপাদনের জন্য পরিবাহের ক্ষেত্রে কি হয় তোমার কারেন্ট হচ্ছে ভোল্টেজের সমানুপাত এবং এই স্বর্ণগতিক চিহ্ন এটা যদি আমরা একটা সমান সমান চিহ্ন নিয়ে আসি বা একটা অবৈধ যদি আমরা বানাতে চাই একটা ধুবক গুণ করতে ওমের সূত্রে হচ্ছে তোমার যে ধুবকটা গুণ হয় সেটাকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং জি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই আর সেই হিসাবে তোমার বলা হয় আই টু জি বাই আর ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক সূত্র না ওমের সূত্র তৈরি প্রবাহ সম্পর্কে ঠিক আছে এই যে এখানে যে তোমার একটা রাশি ইউজ করেছে জি এই জিটারকে বলা তোমার হচ্ছে পরিবাহিতা কারণ কি দেখো তোমার হচ্ছে এখানে একই ভোল্টেজের জন্য তোমার জি এর মান যত বেশি হবে আমাদের কারেন্ট প্রতি তত বেশি হবে এই রাশিটা হচ্ছে কি পরিবাহিত সম্পর্কিত তোমার একটা উপাদানের ক্ষেত্রে বা একটা পরিবারের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে তার পরিবাহিত যে ধর্মটা ওটা যত বেশি হবে জি এর মান তত বেশি তত কারেন্ট ফ্লো বেশি মানে তোমার চার্জ ফ্লো বেশি রেটে হবে
আচ্ছা দেখো আমাদের তার মানে এই পরিবারে তার বিপরীত রাষ্ট্রে তার মানে কি হবে আর আমরা দেখো যে আর এর মান যত বেশি হবে দেখো আমাদের জি গোষ এর মানে কি জি গোষ্ঠ হচ্ছে ওয়ান বাই আর আর এর মান যত বেশি আমাদের জে মান তত কম আলোচনা ক্ষেত্রে বা তোমার পরিবারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যদি উপাদানটা নির্দিষ্ট করে দিই ধরো উপাদানটা নির্দিষ্ট এবং তাপমাত্রাটা নির্দিষ্ট কারণ আমরা জানি যে বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে কারেন্ট বিভিন্ন বিভিন্ন হবে কারণ এদের ধর্ম গুলো বিভিন্ন ভিন্ন হবে ওদের রোদ এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট উপাদান ও তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ধরো আমরা একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার এবং আমরা কাজ করি ঠিক আছে সেই কন্ডাক্টরটার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে তার দৈর্ঘ্য যত বড় হবে তার রোদ তো বেশি হবে কারণ যত লেন্থ বেশি বাধার পরিমাণটাও বেশি এরপরে তোমার হচ্ছে কি প্রসেশনাল এরিয়া বা যেমন ব্রেড রুটি আমরা কি করি স্লাইস বানাই স্লাইস বানাই তখন কি হবে তখন হচ্ছে আমরা পাউরুটি পাই হ্যাঁ মানে হচ্ছে কতগুলো আমরা স্লাইস পাই পরিবারের ঠিক আছে আমাদের আর ব্লেন কিছু তোমার দুর্গ যাই হোক তাহলে তোমার দুর্গ যত বেশি তত রোদ বেশি আর এই এরিয়াটা যত কম তত রোদ বেশি মানে দেখো যত ধরো তোমার একটা পাইপ পানির পাইপ পানির পাইপ তোমার যত মোটা হবে বা তোমার যত বেশি ব্যাস হবে ওইটার পানির প্রবিন তত বেশি পরিমাণে সেখান দেওয়া হবে একইভাবে তোমার কি এরিয়া যত বড় হবে তত কিছু তোমার কি প্রবাহ ভালো হবে তার মানে কি বাহাদানকারী ধর্ম তত কম হবে তো প্রতিষ্ঠানের এরিয়া যত বেশি তত বাধাটা কম বা রোগটা তত কম এগুলো তোমার ব্যস্ত নোমেটিক সম্পর্ক এই দুইটাকে যদি আমরা কম্বাইন করি কম্বাইন করে আমরা কি বলতে পারি কম্বাইন করে আমরা বলতে পারি হচ্ছে যে দৈর্ঘ্যের সাথে হচ্ছে কি যখন আমাদের প্রসেশনাল এরিয়াটা বা প্রসেসের ক্ষেত্রে পড়ে যখন কনস্ট্যান্ট তখন দৈর্ঘ্যের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কি স্বর্ণপথে আবার যখন তোমার দৈর্ঘ্যটা কনস্ট্যান্ট আমরা রাখবো তখন হচ্ছে কি প্রসেশনাল এরিয়ার সাথে তোমার ব্যস্ত নয় দুইটাকে যদি কম্বাইন করি তাহলে কি বলতে পারি যে আমরা দৈর্ঘ্যের স্বর্ণপাতিক এবং এখানে রো মানে কিন্তু ঘনত্ব না এখানে রো মানে হচ্ছে তোমার আপেক্ষিক রোদ এটাকে আপেক্ষিক রোদ কেন বলে এটা আমরা একটু দেখবো দেখো আমরা কি বললাম যে রোদের ক্ষেত্রে আমাদের ডিস্টেন্সটাও বেশি কারণ এই রোটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা রোদের মতো একটা রাশি ঠিক আছে এবং এই আপেক্ষিক রোদটা হচ্ছে তোমার ডিপেন্ড করে কিসের উপরে উপাদান এবং তাপমাত্রার উপরে ডিপেন্ড করে উপাদান এবং তাপমাত্রা ডিপেন্ড করে জিনিসটা কিরকম উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল আমরা এখানে যে সূত্রটা বানাইছি 
ওখানে কিন্তু আমরা বলে নিছিলাম যে উপাদান এবং তাপমাত্রা ফিক্স যদি থাকে তখন লেন্থ আর এরিয়ার সাথে আমরা সম্পর্ক বাড়ছি না কিন্তু এখানে সবসময় যে উপাদান এবং কনস্টেন্ট মানে আমাদের উপাদান এবং তাপমাত্রা যে সবার ক্ষেত্রে সেম তা তো না তাহলে আমাদের এই যে একটা কনস্টেন্ট আমরা এখানে গুণ করতেছি সেটা একটা নির্দিষ্ট উপাদান নির্দিষ্ট তাপমাত্রার জন্য কনস্টেন্ট যখন তোমার উপাদান চেঞ্জ হবে যেমন কপার অ্যালুমিনিয়াম গোল্ড প্লাটিনাম সবার কিন্তু তোমার রোদের এই ফ্যাক্টরটা বা এই কনস্টেন্টটা কিন্তু সবার জন্য সেম হবে না ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা তোমার কিন্তু এই কনস্টেন্টের মানটা ভিন্ন ভিন্ন হবে না তাপমাত্রার সাথে হচ্ছে রোদ কিন্তু সম্পর্কিত নর্মালি সুপরিবারের ভেতরে তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় রোদ তত কমে তাপমাত্রা কমলে রোদ তত বাড়ে ঠিক আছে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখন চাচ্ছি না তোমরা শুনে রাখো ঠিক আছে কারণ কথা হচ্ছে তার মানে এই কনস্টেন্টটা কিন্তু মনে হচ্ছে উপাদান আর তাপমাত্রা চেঞ্জ হলে এটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে তো এটাও কিন্তু এক ধরনের রোদের একটা মানে প্রপার্টি বলতে পারো রোদ বিষয়ক একটা প্রপার্টি যেটা তোমার হচ্ছে উপাদান এবং তাপমাত্রার উপরে ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এই রোদটাকে বলা হয় তোমার কি এটাকে বলা হচ্ছে আপেক্ষিক রোদ আপেক্ষিক রোদ ঠিক আছে তাহলে এই অনুসারে তোমার হচ্ছে আপেক্ষিক রোদটা কি হবে তাহলে রো ইকলস হবে তোমার গুলোকে এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে আর এ ডিভাইড বাই এল আমাদের আপেক্ষিক রোদের সূত্র ঠিক আছে মানে হচ্ছে কি যদি আমরা এল এর মানটা ওয়ান করে দিই মানে ওয়ান মিটার লেন্থ এর কোন কন্ডাক্টর এবং যার প্রসেসনাল এরিয়া হচ্ছে কত ওয়ান মিটার স্কোয়ার বা প্রসেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে এক মিটার স্কোয়ার কোন তার যে রোদটা আমরা পাবো সে রোদের মানটা হবে তার জন্য আপেক্ষিক রোদ তার মানে আমরা যদি হচ্ছে এই এল আর এটা ফিক্স করে দিই তখন হচ্ছে আমাদের যেই রোদটা আমরা পাবো সেটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে তার উপাদান হবে তা পাবো এই হচ্ছে ওভারঅল একটা কনসেপ্ট আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি কন্ডাক্টর ঠিক আছে এখন আপেক্ষিক রোদ যেমন আছে দেখো রোদ যেমন ছিল তার বিপরীত রাশি পরিবাহিত ছিল তেমনি আপেক্ষিক রোদ যেমন আছে তার বিপরীত রাশিও আছে সেটাকে বলে আপেক্ষিক পরিবাহিত আপেক্ষিক রোদের বিপরীত রাশি কি হবে বিপরীত রাশি হবে তোমার আপেক্ষিক পরিবাহিত আপেক্ষিক পরিবাহিত এই তোমার আপেক্ষিক পরিবাহিতাটাকে হচ্ছে তোমার কাপ্পা দিয়ে প্রকাশ করে কাপ্পা কাপ্পা বলা এই গুণটা কে তোমার হচ্ছে কাপ্পা বলা গ্রিক লেটারে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কে না বা কে মতো দেখতে আর ঠিক আছে বাঁকা করে একই কাপ্পা বলা সো দেখো তো আমরা কি আমরা জানছিলাম যে রোদের বিপরীত রাশ হচ্ছে তোমার কি পরিবাহিতা তার মানে আমাদের পরিবাহিতা কি ছিল জি ইকলস টু ওয়ান বাই আর তেমনি আপনি কি যদি রো হয় তাহলে আমাদের কাপ্পা কি হবে নর্মাল হচ্ছে ওই যে ধাতব ইলেকট্রনিক পরিবাহী নিয়ে কিন্তু কাজ করতেছিলাম মানে আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারে আমাদের কাজ হচ্ছে কিন্তু ওই ইলেকট্রোলাইট নিয়ে ঠিক আছে বা হচ্ছে তোমার তরিত বিশ্লেষ্য क्षेत्रोलैटिक পরিবাহিতা মোট আছে তিন ধরন ঠিক আছে একটা হচ্ছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা যেটা সরাসরি আমরা যেটা জানি বেসিক যে তোমার আপেক্ষিক পরিবাহিতা সেটা হচ্ছে কি আমাদের আপেক্ষিক পরিবাহিতা ঠিক আছে আর কেমিস্ট্রিতে আলাদা করে হচ্ছে তোমার কি তুল্য পরিবাহিতা আছে আর হচ্ছে কি মোলার পরিবাহিতা আছে সরাসরি শুধুমাত্র ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপেক্ষিক যেটা আছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা এটা হচ্ছে তোমার ধাতব ইলেকট্রনিক যেটা আছে সেটার জন্য প্রযোজ্য এবং ইলেকট্রো বাকি যে দুইটা আছে শুধুমাত্র ইলেকট্রোলাইটের জন্য আলাদা করে দুইটা পরিবাহিতা ডিফাইন করা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু কি তোমরা বুঝতে পারছো দুজন আচ্ছা আনুষ্কা বুঝতে পারছো আচ্ছা তো যাই হোক তাহলে আমরা কি বললাম কাপ্পা আর কাপ্পা হচ্ছে কি ওয়ান বাই রো দেখুন দেখো একক কি হবে 
এখন দেখো কাপ্পার যে দেখো হ্যাঁ এই যে আপনি কি যে তোমার পরিবাহিতার আছে কাপ্পা কাপ্পা হচ্ছে কি হবে কাপ্পা হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই রো আর রো মানে আমরা কি শিখছিলাম রো মানে ছিল হচ্ছে আর এ বাই এল উল্টা দাও উল্টা দিলে কি হবে ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ এর সঙ্গে কি কাপ্পার ঠিক আছে কাপ্পার ফর্মুলা তাহলে আমাদের এই যে তোমার ওয়ান বাই আর ওয়ান বাই আর টা কিন্তু আমরা বলতে পারি কি জি জি ইন্টু এল বাই জি ইন্টু এল বাই এ যেখানে জি হচ্ছে কি পরিবাহিত আর একক যদি আমরা চিন্তা করি একক পরিবাহিতের একক হচ্ছে তোমার সিমেন্স যেহেতু জি বলছ ওয়ান বাই আর সো আমরা এটাকে সিমেন্স অথবা ওম ইনভার্স ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে আর কথা হচ্ছে কি দেখো এখানে কাপ্পার যে আছে সেটা যে এস আই একটা আছে এস আই একক এস আই ইউনিট অফ কাপ্পা আপেক্ষিক পরিবাহিতা ওটা কি ওটা হচ্ছে দেখো জি একক কে এস একক সিমেন্স আর উপরে কি আছে মিটার নিচে আছে কি এর একক মিটার স্কোয়ার মিটার এবং এটা মিটার স্কোয়ার যখন আমরা কাটাকাটি করি ওইটার উপরে নিয়ে আসি তখন পাওয়ারটা কি হবে ওয়ান মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়ান মানে সিমেন্স আর মিটার আমাদের কি হবে কাপ্পার তোমার ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে আমাদের মেটাল ইলেকট্রনিক তোমার কন্ডাক্টর তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ ঠিক আছে তাহলে আমাদের কাহিনী কিন্তু এখানে খুবই সিম্পল যে আমরা হচ্ছে যেটা বুঝলাম যে আমাদের আপেক্ষিক পরিবাহিত হচ্ছে কি সিমেন্স পার মিটার সিমেন্স পার মিটার বা তুমি এভাবে বলতে পারো সিমেন্স মানে যেহেতু ওয়ান বাই মানে জি যেহেতু ওয়ান বাই আর সেক্ষেত্রে সিমেন্সটাকে আমরা কি বলতে পারি ওম ইনভার্সন বলতে পারি তো সেই হিসাবে তোমার হচ্ছে ওম ইনভার্স ওয়ান মিটার ইনভার্স ওয়ান এভাবে প্রকাশ করতে পারো ঠিক আছে এভাবে প্রকাশ করতে পারো সো জাস্ট পার মিটার এড করলেই হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে মোটামুটি আমরা এগুলো বুঝলাম এখন কথা হচ্ছে তো আমরা মেনলি এতক্ষণ যে আলোচনা করছিলাম কিন্তু ধাতব ইলেকট্রনিক পরিবারের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনাগুলো করছি ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে কি স্পেশালিটি আসবে বা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রো লাইটিক কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এখানে স্পেশাল কি কন্ডিশন এটা কিন্তু আমরা এখনো করি না ঠিক আছে তো ক্যালকুলেটার দেখার আমরা জিনিস করবো যে এই যে আমরা কাপ্পাটাকে যে ডিফাইন করছিলাম একটু আগে এটা ছিল হচ্ছে ওয়ান বাই রো হুম ওয়ান বাই রো মানে কি ছিল এই যে তোমার ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে কি এখানে একটা স্পেশাল কন্ডিশন এখানে ধরো তোমার দুইটা ইলেকট্রোড তো থাকে ইলেকট্রোড থাকে পাতলা পাতলা ইলেকট্রোড থাকবে ইলেকট্রোডের মাঝখান দিয়ে আমাদের কি হয় দ্রবণটা থাকে আর এখানে তোমার হচ্ছে ইলেকট্রনের আদান প্রদান বাইরে দেওয়া হবে ঠিক আছে যে তো আমাদের এই যৌবনটাই কিন্তু কাজ কি হিসাবে আমাদের পরিবার হিসাবে এখন কথা হচ্ছে তুমি এটাকে একটা টিউব হিসাবে চিন্তা করতে পারো হিসাবে টিউব হিসাবে তুমি চিন্তা করতে পারো কিভাবে ধরো তোমার দ্রবণটা এরকম একটা কিউবের মধ্যে আসে ঠিক আছে এবং সে কিউবের এই ডানে এবং বামের যে দুটা সাইড আছে ধরো তোমার হচ্ছে ইলেকট্রোড এই যে ধরো তোমার এটা হচ্ছে ইলেকট্রোড ধরো তোমার অ্যানোড অ্যানোড সেটা অন্য কালার দেওয়া লাগবে ফুটা উঠতেছে এটা হচ্ছে অ্যানোড এই পাশটা তোমার ধরো ক্যাথোড ঠিক আছে আর হচ্ছে এই যে অ্যানোড আর ক্যাথোড এর মধ্যে কি আছে কানেকশন দেওয়া 
ঠিক আছে এই হবে তুমি কিন্তু চিন্তা করতে পারো আর তোমার এই কিউবটা যা আছে কিউবের মাঝখানে তোমার হচ্ছে যৌবন আছে ইলেকট্রো ল্যাক্টিক সলিউশন আছে তোমার তো এই বিশিষ্ট যৌবন এখানে সেখানে তোমার হচ্ছে কি দেওয়া আছে সলিউশন দেওয়া বা যৌবন দেওয়া আছে কিসের ইলেকট্রোলাইট ইলেকট্রোলাইট সলিউশন ঠিক আছে মাঝখানে আছে দেখো তো এটা কি আয়তন আছে না কিউবের একটা অবশ্যই একটা আয়তন আছে তুমি দেখো তো তুমি যদি এই ইলেকট্রন গুলার তুমি যদি হচ্ছে তোমার এই যে এই কিউবের যে এরিয়া প্রতিটা যে তোমার হচ্ছে ধার আছে মানে প্রত্যেকটা যে তোমার তল আছে হ্যাঁ সার্ফেস আছে প্রত্যেকটা সার্ফেস এর এরিয়া তাহলে কত হবে ওয়ান সেন্টিমিটার করে হবে হম এখন তুমি যদি এদের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা আছে যে মাঝখানে গুরুত্বটা আছে ডিস্টেন্সটা তুমি যদি হচ্ছে এক সেন্টিমিটার নাও এক সেন্টিমিটার নাও এই সময় কি হবে দেখো তো এই যে তোমার একটা এরিয়া আছে ডাইমেনশন আছে টু ডাইমেনশন যে এরিয়াটা আছে এইরকম দুইটা এরিয়া বা সারফেস এর মধ্যে বলছে দূরত্বটা সেটা হচ্ছে আমার কি থার্ড ডাইমেনশন ধরো তোমার এটা ধরো তোমার দৈর্ঘ্য এটা ধরো প্রস্ত এটা হবে কি উচ্চতা তিনটা ডাইমেনশন তুমি করলে কি ভলিউম পাই না দেখো তো এই যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এদের গুণফলটা বা এই সার্ফেস এর আমাদের দেওয়া আছে কত ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই যে তোমার সার্ফেসটা আছে এর একদম রিফ্লেক্টেড যে সার্ফেসটা অপোজিট যে তোমার সার্ফেসটা এদের এদের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের কি থার্ড ডাইমেনশনের লেন্থ মানে তোমার ধরো উচ্চতা ওইটা যদি আমরা ডিস্টেন্সটা যদি আমরা কত ওয়ান সেন্টিমিটার ধরি আলটিমেটলি ওয়ান ইন্টু ওয়ান গুণ করলে কি হবে আলটিমেটলি ভলিউমটা তোমার ওয়ান সেন্টিমিটার কি হবে আলটিমেটলি আমাদের এই যে এই সলিউশনটা যে আছে ইলেকট্রোলাইটিক সেল মানে আমাদের যে সেলটা আছে সেলটার যে ভলিউম সে ভলিউমটা কত হওয়া উচিত এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো হচ্ছে ইলেকট্রোডের এরিয়া আর দুই ইলেকট্রোডের তোমার ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার আলটিমেটলি আমাদের ইলেকট্রোলাইটিক সেলটার ভলিউম অলমোস্ট কতটুকু এক সেন্টিমিটার কিউ হবে এতটুক কি বুঝতে পারছো সবাই এতটুক ক্লিয়ার আপেক্ষিক পরিবাহিতা হিসাবে আপেক্ষিক না তার মানে কি আমাদের সব তার কি এক মিটার দৈর্ঘ্য বা এক মিটার স্কোয়ার লেন কখনোই এটা হচ্ছে ডিফাইন করা হচ্ছে একটা ফিক্সড ভ্যালু নিয়ে মানে এক মিটার দৈর্ঘ্য এবং এক মিটার স্কোয়ার এরিয়া নিয়ে আমরা ডিফাইন করছিলাম তেমনি ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি কাপ্পাটাকে ডিফাইন করতেছি তোমার কতটুকুর জন্য ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইলেকট্রোডের এরিয়া আর ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার মানে টোটালি ইনটোটাল সলিউশনটার ভলিউম হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার কিউবের জন্য আমরা ইলেকট্রোডিমিটার বুঝতে পারছো ডিফাইন করা হচ্ছে এখানে দেখো এই আমি মানে এতক্ষণ যা বললাম সেটা কিন্তু এখানে তোমার হচ্ছে ডেফিনেশন আকারে দেওয়া আছে দেখো এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত এক বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি তরিদ্দারের মধ্যবর্তী অংশের তৈরি বিশ্বাসের পরিবাহিতাটাকে ওই তৈরি বিশ্বাসের কি বলা হয় তুমি মানে তোমার যে তারের মতো মানে সিলিন্ডার তো ছিল এখন তুমি এটাকে সিলিন্ডার কম্পারিজন মানে সিলিন্ডার না ধরে তুমি একটা কাজ করো তুমি এটাকে হচ্ছে এরকম একটা আয় থেকে ঘনবস্তু ধরে নাই এরকম এই ধরো তোমার একটা তামার তার যে তোমার হচ্ছে কিরকম থ্রি ডি রেক্টেঙ্গুলার শেপ হইতে পারে না ধরুন আমরা হচ্ছে এরকম একটা তামার তার নিয়ে 
এইখানে দেখো এই যে এটা কিন্তু আমাদের কি ছিল প্রশাসনাল এরিয়া ছিল প্রস্তুচ্ছেদ বরাবর আমরা কাটলে এটা কি ছিল প্রশাসনাল এরিয়া এ আর এটা কি ছিল লেন ঠিক না লেন তেমন কত ওয়ান মিটার এরিয়া তাহলে কত ওয়ান মিটার স্কোয়ার ছিল আমাদের হচ্ছে এই যে এই যে আমাদের ধরো ওয়ান বাই রু কাপা মানে কি ওয়ান বাই রু তার মানে কি ওয়ান বাই আর ইন্টু এল এল বাই এল ঠিক না ওইখানে যেটা আমাদের ছিল হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল এখানে সেটাই হচ্ছে আমাদের কি দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে আমাদের দুইটা ইলেকট্রোড এর মধ্যবর্তী দূরত্ব লেনটা আসলে কি দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব আর আমাদের প্রফেশনাল এরিয়াটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি ইলেকট্রোড এর সার্ভিস এরিয়া বুঝছো এটার সাথে ওটা মিলে তো আমরা ওইখানে যেমন ওই যে এক মিটার দৈর্ঘ্য এক মিটার স্কোয়ার যে তোমার হচ্ছে তার জন্য আমরা যেটা পাচ্ছিলাম ওটা তোমার কি ছিল রোহি কৌস্টু আর ইন্টু এল বাই এ এগুলো যদি আমি ওয়ান বাই দিতে পারতাম তখন আমাদের এরও আর আর সময় যেত তেমনি আমাদের এখানেও এই যে তোমার এদের ডিস্টেন্সটাকে আমি যদি কি করি ওয়ান সেন্টিমিটার বলি আর এরিয়াটাকে যদি আমরা ওয়ান মিটার স্কোয়ার বলি এই তোমার সরি ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার বলি তখন হচ্ছে আমাদের এই ইলেকট্রোলাইটিক যে সেলটা আছে তার যে কন্ডাক্টেন্স মানে ওয়ান বাই আর বা জি জি এর মানটা আমাদের কি কাপার মান বুঝতে পারছো আমাদের যে ডেফিনেশনটা আছে সেখানে কিন্তু হচ্ছে তোমার এটাই বলা আছে যে আমাদের যদি ডেফিনেশনটা লাগে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি করা উচিত এগুলাকে ওয়ান ধরে নেওয়া উচিত ধরে নিলে আমাদের তখন জি এর মানতে হবে কি কাপা খেয়াল করছো দেখো এই যে ওয়ান সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং এক বড় সেন্টিমিটার ক্ষেত্র বিশিষ্ট দ্রুতরিদ্ধারের মধ্যবর্তী অংশের দ্রুত বিশেষের পরিবাহিতাকে আমরা কি বলবো আপেক্ষিক পরিবাহী এই যে ওয়ান বাই আর দেখো পরিবাহিতাতে প্রকাশ করছে বুঝছো এবং ওইটা হচ্ছে একচুয়ালি জি এখানে গুড়োরা এল লেক্স ক্লিয়ার আমার এখন কি তুমি বুঝতে পারছো এটা অ্যান্সারটা তোমার কি হবে আচ্ছা গুড এখন কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা সবগুলো বুঝতে আমি বলে একক আমাদের ক্লিয়ার এখানে আর কি বলার বাকি আছে আপেক্ষিক পরিবাহিতে আর কিছু বলার বাকি নাই হম এত রোগ আমাদের ক্লিয়ার তো এবার আসো নেক্সট যেটা আচ্ছা আরেকটা জিনিস তাহলে আমাদের কি আছে আরো দুই ধরনের পরিবাহিত আছে একটা তুল্য পরিবাহিত আর একটা পরিবাহিত তুল্য পরিবাহিতাটা হচ্ছে যে তুল্য সংখ্যার সাথে রিলেটেড গ্রাম তুল্য ভর মনে আছে তোমার আনবিক ভর হচ্ছে এম তাহলে ওইটা গ্রাম তুল্য ভর কি হবে তার যোজনি দেওয়া যেটা ভাগ করে পাবো সেটাই তোমার ম্যাগনেশিয়ামের কত যোজনি দুই সেক্ষেত্রে তার আনবিক ভর হচ্ছে কত তোমার হচ্ছে চব্বিশ দেওয়া করলে কত বারো ম্যাগনেশিয়ামের গ্রাম তুল্য ভর কত বারো বুঝতে পারতেছ তাহলে এটাকে তোমার তুল্য ভর বলা হয় তাই হচ্ছে তুল্য সংখ্যা বা যোজনি দুজনে ভাগ করলে আনবিক বর্গে তখন আমরা কি পাই তুল্য বর পাই ঠিক আছে এটা আমরা একটু পরে ইনস্টার অ্যাপ্লিকেশন দেখবো আর বলার মানে তো জানোই এক মোল বা আনবিক বর্গে প্রকাশ করলে যে পরিমাণটা পাই সেগুলো আমাদের এক মোল আমরা আগের থেকে জানি এখন আমরা দেখবো যে পরিবাহিতার সাথে সম্পর্ক কারণ দেখো আমরা তো দ্রবণ নিচ্ছি দ্রবণের মধ্যে যে আমরা যেই দ্রবণটাকে নিছি বা যেই ইলেকট্রোলাইটিক যে কম্পাউন্ডটাকে আমরা নিছি কম্পাউন্ডের তো একটা পরিমাণ আছে হ্যাঁ তো পরিমাণটা যদি তোমার হচ্ছে কতটুকু হয় আমরা যদি ফিক্স করে দিই হ্যাঁ এটা আমরা এক গ্রাম তুল্য ভরের পরিমাণে আমরা দ্রবণটা নিছি মানে ওই যে দ্রবণটার মধ্যে যে আমাদের ইলেকট্রোলাইটটা আছে বা যে যোগটা আমরা ওখানে নিছি সেটা তোমার কতটুকু এক গ্রাম তুল্য ভর পরিমাণ তখন সেটাকে আমরা স্পেশালি কি বলবো ইকুয়েভেলেন্ট কন্ডাক্টার বলবো বা তুল্য পরিবাহিতা বলবো বুঝতে পারছো আবার আমরা যদি হচ্ছে দ্রবণটার মধ্যে যে ইলেকট্রোলাইটটা নিছি সেটা যদি আমরা হচ্ছে এক মোল পরিমাণ নেই এক মোলের জন্য যতটুকু আমরা হচ্ছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা পাবো সেটা হবে কি মোলার পরিবাহিত আপেক্ষিক পরিবাহিতার মধ্যে আমরা যদি হচ্ছে যে মাঝখানে যে ইলেকট্রোলাইটটা নিচ্ছি মানে এই যৌবনটা বলছি আমরা ইলেকট্রোলাইটটা নিচ্ছি যে ইলেকট্রোলাইটটা যদি তুমি হচ্ছে কি নাও কি নাও গ্রাম তুল্য ভরের জন্য ডিফাইন করে দাও যে গ্রাম তুল্য ভরের জন্য আমাদের পরিবাহিতা এতটুকু পাচ্ছি সেটা হবে তুল্য পরিবাহিত মানে এক গ্রাম তুল্য ভর পরিমাণ ইলেকট্রোলাইট সেখানে আমাদের দ্রবীভূত আছে সেটার জন্য যে পরিবাহিতাটা পাবা সেটা হচ্ছে তুল্য পরিবাহিতা আবার তুমি যদি এক মোল পরিমাণ ইলেকট্রোলাইট যদি তুমি ওখানে দ্রবণ নাও বা তোমার যদি এক মোল পরিমাণ ইলেকট্রো মানে ইলেকট্রোলাইট যদি তুমি হচ্ছে ওই সেট আপের মধ্যে নাও তখন ওইটার যে আপেক্ষিক পরিবাহিতাটা হবে সেটা হবে মোলার পরিবাহিত ইনিশিয়ালি কি বুঝতে পারছো কোনটা কি জিনিস আমার বুঝছো মানে আমরা কিন্তু 
সেটআপটা ফিক্স করছি যে ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোডের সারফেস এরিয়া কত দুই দুই ইলেকট্রোডের মধ্যে ডিসটেন্স কত এগুলো আমরা ফিক্স করলাম এগুলো ফিক্স করে যে আমরা ডিফাইন করলাম যে হ্যাঁ এই সেটআপের আমাদের যে পরিবাহিতাটা হবে যদি 1 1 ধরি সেটাতে আপনি পরিবাহিত কিন্তু আমরা যে ইলেকট্রোড একটা নিচ্ছি সেটা কি পরিমাণে নিচ্ছি ওই বিষয় কিন্তু আমরা কোনো ডেফিনিশন এখানে দেই নাই যে আমাদের ধাতব ইলেকট্রনীয় যে পরিবাহ আছে তো যৌগনের কোনো কাহিনী নেই ভরের কোনো কাহিনী নেই লেন তার এরিয়া দিয়ে তোমার কাহিনী উপাদান দিয়ে কাহিনী না কোন উপাদান আর কোন তাপ যেখানে কিন্তু আমাদের ঘনমাত্রা মানে যৌগনের ঘনমাত্রাটা বা হচ্ছে আমরা এখানে কতটুকু ভর নিচ্ছি মানে কতটুকু মিলাচ্ছি আমরা মানে এই যৌগনটা কতটুকু পরিমাণ ইলেকট্রোলাইট ক্যারি করতে সেটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে এটা পরিমাণটা কত হবে তো আমরা আমরা যদি গ্রাম তুল্য ভর পরিমাণ হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট দিয়ে যৌগন বানাই ইলেকট্রোলাইটের সলিউশন বানাই তখন সেটা আমরা বলবো কি তুল্য পরিবাহিত সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আগের কন্ডিশন কিন্তু বহাল থাকে আপেক্ষিক পরিবাহিত কন্ডিশন তো বহাল থাকবেই এক সেন্টিমিটার থাকার সার্ভিস এরিয়ার ইলেকট্রোড আর হচ্ছে তোমার এক সেন্টিমিটার ডিসটেন্সের হচ্ছে আমাদের ওই কন্ডিশন থাকবেই ওই কন্ডিশন থাকা অবশ্যই যদি আমরা যৌবনটার এক গ্রাম তুল্য ভর পরিমাণ ইলেকট্রোড নেই সেটা হবে তোমার তুল্য পরিবাহিত আর এক মোল পরিমাণ যদি আমরা ইলেকট্রোলাইট নেই সেটা হবে মোলার পরিবাহিত ভিন্ন ভিন্ন হবে তুমি যদি হচ্ছে স্পেসিফিকলি গ্রাম তুল্য বড় পরিমাণ নাও তখন একটা তুমি স্পেসিফিক একটা পরিবাহিত পাবা সেই উপাদানের জন্য মানে একই উপাদান ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রা নিলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিলে তুমি কি পাবা পরিবাহিত ভিন্ন ভিন্ন পাবা ঠিক না তোমার ধরো তামার তার ছিল আগে তামার তার এক মিটার লেন্থ এবং এক মিটার স্কোয়ার লেন্থ হলে কিন্তু তোমার হচ্ছে আলটিমেটলি সব তামার তার কি হইতো তোমার হচ্ছে সেম উপাদান এবং সেম তার পাতায় তোমার আপেক্ষিক যে পরিবাহিত সেটা কি পাওয়া যেত ডিফাইন করে দেয় যে হ্যাঁ গ্রাম তুল্য পরিমাণ ভর আমরা নিচ্ছি একটা উপাদানের বা একটা ইলেকট্রোলাইট তখন আমরা বলতে পারি হ্যাঁ যে তুমি একটা ফিক্স অ্যামাউন্ট বলে দিস তখন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের একই পরিমাণ নিলে অবশ্যই তখন সেটা শুধুমাত্র উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে বা কারণ আমরা আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট তো আমরা ফিক্স অ্যামাউন্টে নিচ্ছি তাহলে ফিক্স অ্যামাউন্টের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে তখন তুমি কম্পেয়ার করতে পারবা যে কোন উপাদানটা স্পেসিফিকলি কোন ইলেকট্রোলাইটটার জন্য কনেটিভিটি বেশি পাওয়া যাচ্ছে অ্যামাউন্ট ভ্যারি করলে তো তোমার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে ভিন্ন ভিন্ন আসবে তখন আমরা উপাদানটা শুধুমাত্র উপাদানের উপর ফোকাস করতে পারবো না বা শুধুমাত্র উপাদানে বেস করে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো না আর যদি আমরা আমাদের যেমন তুমি যদি এখানে দুইটা আলাদা আলাদা ইলেকট্রো তুমি দুইটা আলাদা আলাদা ইলেকট্রোলাইটিক সেল নাও এবং একটা ক্ষেত্রে তুমি ধরো হচ্ছে দুই তুমি ধরো আড়াই মোল নিলা সোডিয়াম ক্লোরাইড আর তুমি আরেকটা ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে ধরো চার মোল যা নিলা পটাশিয়াম ক্লোরাইড তুমি কিন্তু এটা কম্পেয়ার করতে পারবা না যে স্পেসিফিকলি সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে কোনটার পরিবাহিত বেশি তুমি এটা কম্পেয়ার করতে পারবা না দুই জায়গায় উপাদানের জন্য কম্পারিজনটা করতে পারো ওই জন্য তোমার তুল্য পরিবাহিত এবং গোলার পরিবাহিত আসছে যেমন যদি অ্যামাউন্টটা ফিক্স করে দেয় বা রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিয়ে যায় এক গ্রাম তুল্য ভর পরিমাণ আছে বা এক মোল পরিমাণ আছে আমি কি বুঝাতে পারছি বেসিকটা আমাদের চল্লিশ মিনিট প্রায় শেষ আর এক মিনিট আছে আমরা নেক্সট পোর্শনে এই বাকি গুলা দেখবো এবং বিভিন্ন আমরা এখানে ব্যাক করবো যে কোনটা প্রভাব কেমন যেমন ধরো আমি হচ্ছে
এই বাকি পার্টটা করবো ঠিক আছে আমরা আবার জয়েন দিব নেক্সট ক্লিপ